Slăviți și binecuvântați să fie numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh în veci de veci. Amin. Amin. Ne bucurăm să cinstim prezența lui Dumnezeu, să lăudăm, să-L slăvim, să ne închinăm Lui. Și îmi place atât de mult, chiar textul din această dimineață este un text care ne descrie lucrarea lui Dumnezeu în inima unei tinere. Săptămâna trecută, nu știu dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre intervenția lui Dumnezeu în viața unui cuplu în vârstă. Și vedem cum Dumnezeu știe să lucreze și în viața celor trecuți prin anii experienței, dar și în viața celor mai mici, slavă lui Dumnezeu. Și de lucrul acesta ne bucurăm. În casa lui Dumnezeu și cei mici și cei mari pot să vină cu o inimă curată, să laude și să îi se închine lui. Amin. The text today, I'm going to read just a few verses in English as we read it in, in uh, Romanian. Luke chapter 1, Luke chapter 1, we see Christ's birth announced to Mary and this beautiful response that Mary had before the word of the Lord. But in verse 34, it says that Mary, when she heard the angel, she said to him, how can this be since I do not know a man? The angel came to her and told her, announced to her that she's going to have a son, not any son, but the son of the highest, the Lord God, who will give him the throne of his father, David. And she's puzzled. She's wondering, how can this be since I do not know a man? Verse 35. And the angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you and the power of the highest will overshadow you. Therefore, also the Holy One who is to be born will be called the Son of God. Fiul lui Dumnezeu. For with God, nothing will be impossible. Then Mary said, Behold the maid servant of the Lord. Let it be to me according to your word. Iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Nu ați vrea ca în această dimineață cuvintele acestea să răsune și în inima noastră? Ca atunci când Domnul cheamă, ca atunci când Domnul vorbește, ca atunci când Domnul pune în inima noastră o slujire, o chemare, noi să putem să ridicăm mâna și să zicem, Iată robul Domnului, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și asta solicită credință, asta solicită o inimă care se încrede în Dumnezeu, în pofida a ceea ce pare lumea aceasta deznădăjduită sau a înțelegerii noastre de om. And Luke continues his presentation in chapter 1 and he's presented as the first family that God had an account with, the family of Zechariah and Elizabeth. And now he presents to us Mary and her audience with the angel and her heart and her answer before the Lord. And we look at this passage and we see how supernaturally packed it is. We see first an arrival of an angel, of a divine creature. We also see the announcement of a most... Strange, it might seem, conception or announcement to Mary. We see also the fulfilling of hundreds of prophecies of old, how they are connected now with the, the birth of this child. We also understand the word of knowledge, of spiritual knowledge that the angel gives to Mary about Elizabeth. Elizabeth, who was barren and now is in her sixth month pregnant, with her son John and perhaps the greatest miracle, the most supernatural thing of all is Mary's submitted heart in front of the angel's announcement. Vedem cât de implicată este lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu în aceste câteva versete. Vizita acestui înger, lucrarea lui Dumnezeu prevestită prin nașterea care urma să vină în viața acestei fecioare, Maria, Cuvântul de cunoștință pe care îngerul îi aduce despre Elisabeta, rudenia ei, care urma să nască un fiu și ea. Și poate că miracolul cel mai mare, cea mai mare minune, supranaturală, care vedem inima smerită, care acceptă plină de credință și îmbrățișează cuvântul lui Dumnezeu a Mariei. So what do we know about Mary? What do we know about this young girl? Scholars 
tell us that she was likely a teenager, perhaps not, not older than 14 or 15 or 16, according to the customs of the day, that age was the age that uh, young women were betrothed to their men. And we know that she was engaged to Joseph. We know that she was Jewish. We also learn that she had other children later on in scriptures. But I guess the most important aspect that we learned from Mary this morning is that she had a submitted heart before the Lord. And as you might think or imagine, the, the kinds of thoughts and things that went on in her mind as she was hearing the voice of the angel speak to her directly, the confusion, the fact that she was yet not married, had not known a man intimately, Joseph, she was just engaged to him. And yet, she was to conceive a baby boy. And there are many theories and Mary many things that the church throughout history have made Mary be or have thought of Mary to elevate her in certain ways. But one of the most beautiful things that we should remember is that God works and that it seems that he gives an opportunity to people to respond. Even Mary, this young girl, had an opportunity to respond to God. And we have an opportunity as young men, young ladies, or as older people, we have an opportunity always to respond to God, to his calling. So what do we learn from this encounter between Mary and the angel? Ce învățăm din această întâlnire a Mariei, a Fecioarei cu Îngerul? Atunci când Dumnezeu intervine în viața unui om, El solicită un răspuns. Și putem să învățăm din răspunsul Mariei cum să răspundem înaintea chemării Lui Dumnezeu. În primul rând, observăm că trebuie să ne încredem că El intervine în istorie și El intervine în viața noastră personală. We must learn that in this supernatural encounter, we are reminded that God continues to work in history and people's lives. After 430 years of prophetic silence, the word comes through the archangel Gabriel to Zacharias first and now to Mary and speaks yet again the prophetic word of God. He is a God that remembers he is a remembering God. And we have this trust in Him that throughout centuries and generations, He is faithful to His Word. Înțelegem că Dumnezeu este un Dumnezeu credincios cuvântului Său. Și dacă El trebuie să trimită un înger în viața unei fecioare ca să-și împlinească planul Său maestos în viața omenirii, El o va face și El nu uită. El își amintește planul său minunat. And he is at work. God gives meaning to what seems to be unnoticed or unremarkable. We are told about Nazareth, that in the sixth month, the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth. Now, this was an unremarkable city, an unremarkable town, perhaps just a few hundred citizens or, or people were living in this town, small town of Galilee. As a matter of fact, nowhere in scripture up until this point, the city is being mentioned by name. And we are now know what Nazareth was, was the special place that God had appointed for the birth of our Savior. And we also know of Mary, perhaps a young child a teenager, unremarkable perhaps in front of the society of that age, a female, of course, not yet even married. We learn throughout the, the history or the stories of, of the birth of Jesus about the shepherds and then later on of the fishermen, of all of the unremarkable people somehow that God leans in and appoints and brings into his will. Înțelegem că Dumnezeu este la lucru, frați și surori. Și Dumnezeu în înțelepciunea Lui minunată se apleacă și peste ceea ce este lipsit de importanță în ochii lumii. Dar este 
plin de importanță pentru că este în planul lui Dumnezeu. Și ceea ce dă importanță și valoare vieții noastre de oameni este atunci când viața noastră intră pe matca aceea a voii lui Dumnezeu. Și chiar dacă este un nazaret care nu se amintește nicăieri în Scriptură despre el până în acest moment, Dumnezeu știe să facă din nensemnatul nazaret orașul din care provine Domnul Isus Hristos, Mântuitorul Lumii. El știe să dea semnificație, El știe să aducă valoare acolo unde omul nu înțelege. Și Dumnezeu lucrează, El este la lucru. God gives favor to the humble of heart. Mary understands this, that God can exalt the lowly. In her song, after she meets Elizabeth, after Elizabeth is filled with the Holy Spirit and starts her own song, Mary then magnifies the Lord, exalts the Lord who brings up the lowly because God gives favor to the humble of heart and indeed God gives his son to the lost world. God is at work. So we understand in the supernatural encounter that Mary has with the angel that God is at work through history and he has a personal encounter with Mary just as he has a personal encounter with every single one of us throughout our history. Dumnezeu este la lucru. Este un Dumnezeu în fața căruia nimic nu este imposibil. El intervine în istorie, El intervine în viața omului și intervine în viața noastră și noi trebuie să avem inima și urechea deschisă. Amin. Secondly, we learn from this supernatural encounter that through the course of history as God intervenes, as God encounters you, your life depends on how you respond to Him. Your life depends on how you respond to Him. Atunci când Dumnezeu intervine în viața ta și stă față în față prin Îngerul Domnului, momentele acelea sunt critice pentru viața ta despre cum răspunzi înaintea lui Dumnezeu. Și privim în viața acestei fecioare, în viața acestei tinere, care a știut să răspundă într-un mod sincer înaintea lui Dumnezeu, într-un mod plin de credință, iată roaba Domnului, acceptând voia sa. Of course, Mary did not have a perfect heart. She did not receive favor because of her righteousness or because of any reward of her purity. But it was the favor, it was the grace of God. And she responded to God first with faith and with curiosity and wonder. We just read that Mary said to the angel, How can this be since I do not know a man? And we are reminded as we read this, this question of the question that Zacharias had actually in the first chapter earlier on when Zacharias seeing the angel, he was troubled, fell upon the ground. And Zach the angel said, do not be afraid for you will bear, your, your wife will bear a son. But how can it be? How can I know this? Zechariah said since she's barren and of old age. And there's this great parallel story between the announcement of, of the birth of John, the announcement of the birth of Jesus. The same angel, Gabriel, that came and announced the births of these two boys, these two sons. Yet the response of Zechariah and Mary couldn't be more different from each other. Mary's response was, a response of faith. She wanted to understand what it was that God would do in her life. Vedem răspunsul acestei fecioare care este un răspuns plin de credință înaintea lui Dumnezeu. Și ne amintim de răspunsul lui Zaharia care a început să le ia la întrebări pe înger și auzi, măi îngere, tu nu știi că nevastă mea este stiarpă, este înaintată în vârstă? Tu poate n-ai auzit Zeci de ani în care eu m-am rugat înaintea lui Dumnezeu împreună cu soția mea? Tu nu știi că o femeie înaintată în vârstă nu mai poate să aibă copii? Și atunci îngerul îl ia un pic la rost. Auzi, Zaharia, eu vin din prezența Dumnezeului Celui Preanalt. Și dacă tu vrei un semn, vei primi un semn. Și vei face multe semne pentru că vei rămâne mut, nouă luni de zile, ca să crezi cuvântul lui Dumnezeu. Însă răspunsul Mariei este opus. 
Pentru că ea pune o întrebare și caută un răspuns sincer din partea îngerului. Vedeți dumneavoastră, Zaharia putea să se uite în istorie și era preot și știa, cunoștea scripturile. Putea să privească în viața patriarhului Avram și a Sarei. Și cum Dumnezeu în repetate rânduri a deschis pântecele femeilor sterpe și a adus copii în lume. Însă n-a putut să treacă de necredința lui și să se încreadă în Dumnezeul acela. Însă Maria, nicăieri în istorie nu a mai fost descrisă, chiar nicăieri într-o altă religie nu mai există acest lucru ca o fecioară să rămână însărcinată și să aducă pe lume un copil. Și a întreabă, plină de sinceritate, cum se poate? Pentru că eu nu știu de bărbat. Dar vedem în derularea conversației lor că ea se apropie prin credință de cuvântul îngerului. With a humble submission, with a humble heart before the word of God. And the angel here answers her question, how? With a very clear answer, he says, the Holy Spirit will come upon you and the power of the highest will overshadow you. And this is the, the beauty of the overshadowing of the glory, the Shekinah cloud that would come upon the tabernacle. It was the same Holy Spirit that was used through the power of God in the beginning to make all things and create all things. It was the Holy Spirit that would come upon, overshadow you, and the Holy One who is to be born will be called the Son of God. And then Mary willingly acknowledges her position, her real position before God. I am just a maidservant. I understand that the Holy Spirit has power to bring things into being. And if the whole universe, the earth, was just a formless speck of dust, and you created everything into being through the power of the Holy Spirit, the Holy Spirit can form a baby boy in my womb. Miraculously indeed. But her submission was a sign of her obedience. And that's greater than the sacrifice. We know that the cost of obedience is nothing compared with the cost of disobedience. And Mary had this heart, this humble heart, obedient heart before, something that sounded so strange that nowhere in history would ever be encountered, but she decided to have a humble, submitted heart. And finally, Mary responded with praise. Mary responded with hopeful, expectant praise as we are told in the song that she sings. În ultimul rând ne amintim că nu doar Maria răspunde în fața acestei chemări, în fața acestui anunț foarte interesant al îngerului, răspunde cu o inimă deschisă, ascultătoare, răspunde da chiar și cu o întrebare, dar răspunde și cu o laudă veritabilă a inimii ei. Citim în versetul 46, And Mary said, My soul magnifies the Lord, and my spirit has rejoiced in God my Savior, for he has regarded the lowly state of his maidservant. For behold, henceforth all generations will call me blessed, for he who is mighty has done great things for me, and holy is his name. Amen. And that is the proper response. That is the proper response when God calls us. Asta trebuie ca inimile noastre să răspundă înaintea lui Dumnezeu. Atunci când El cheamă, atunci când El ne solicită la o slujire, atunci când El ne cheamă din lumea aceasta să privim spre El cu o inimă smerită și apoi cu o inimă plină de mulțumire și de închinare. Îmi place atât de mult că Maria, în cântarea ei care urmează, îl laudă pe Domnul pentru lucrările minunate pe care le-a făcut pentru ea, pentru lucrările minunate pe care le-a făcut pentru întregul univers și pentru poporul Israel și își concentrează lauda în chinarea inimii ei către Dumnezeu. Chiar dacă poate s-ar putea fi rugat multe lucruri această fecioară. Era împreună cu Elisabeta, trei luni în sarcină, necunoștința viitorului 
ce însemnează poate rușinea pe care o va primi din partea celor din jurul lor să afle că a rămas însărcinată înainte de căsătorie. Vă imaginați, da? Ce însemna în cultura aceea poate chiar moartea. Și inima acestei femei, inima acestei fecioare decide să se întoarcă spre Dumnezeu și să îl laude pentru cine este El. Și să nu-i amintească chiar atât de mult de problemele pe care le are. Pentru că e mult mai important să, decât să prezinți problemele tale lui Dumnezeu, e să-L prezinți pe Dumnezeu problemelor tale. Și să începi să te gândești cine este acest Dumnezeu care poate să rezolve orice circunstanță. De ce? Pentru că te-ai încrezut în cuvântul Lui. Te-ai încrezut în cuvântul Lui și atunci poți să primești această încredere în inima ta. Să lauzi cu toată inima pentru că El poate, pentru că El te poate ajuta, El te poate ridica, El te poate duce pe stânca pe care tu nu o poți ajunge, chiar dacă tu nu înțelegi, chiar dacă tu ești mic, chiar dacă tu ești tânăr și Dumnezeu ți-a vorbit într-un anumit fel. And God has spoken you in a certain way and you are young and you perhaps cannot entertain or understand fully or completely how it is that God will connect all of the dots of your life, but you choose to worship. And worship is what fuels, it what fuels our hope. Worship is what fuels our hope. She praises God, Mary does, and it is what sustains her, what flames her belief, because worship is not only us singing, but it's us believing. It is us fellowshipping with believers as Mary did with Elizabeth to go and get encouragement. Because the angel said Elizabeth was barren, but now she's in her sixth month of pregnancy. Go and see. Get your faith built up by fellowshipping with this fellow mother, with your relative. And it is in this fellowship that also our heart, our belief in church As we hear the mighty works of God, our faith is built up and we learn this, that our worship together does this incredible thing in our lives. And in closing, we, we observe something very interesting about this supernatural encounter that Mary has with the angel, that she decides to open up her heart, question in wonder but faith, How it is that it will be, but submit her as a maidservant to the Lord so that His will would be done entirely in her life. How amazing! Vedem în viața acestei fecioare o, o tânără, o tânără care a știut să compună o, o cântare foarte biblică, să știți, la 14-15 ani a cunoscut Scriptura această tânără. A știut să compună din profeți, din scriptură, un cântec de laudă, de închinare. Nu a fost prea mică ca să înțeleagă ce înseamnă a veni înaintea lui Dumnezeu cu o inimă deschisă. Și știți, tineri, de multe ori ne rugăm, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Dă Duhul rugăciunii tale. Știți ce învățăm de la Maria? Te rogi cu cuvântul. Multe din cuvintele pe care le-a rostit în rugăciune ei sunt... Cuvintele Vechiului Testament. Dacă vrei ca Duhul de rugăciune să vină peste tine, memorează Scriptura, adu rugăciunea ta să fie înmănuncheată cu Cuvântul lui Dumnezeu înaintea ei. Și peste toate, să putem să avem această inimă smerită, această inimă plină de credință, că Cuvântul Domnului se va împlini și în viața noastră. Amin.